எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ கொஸ்டின்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் பார்த்துடலாம் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பெரிய அதிசயம் தான் புரிஞ்சுட்டா ரியலி யூ ஆர் கிரேட் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இது ஒரு லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்க கட் பண்ணுது இங்க அப்ப எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் த்ரீ ஒய் ஆக்சிஸ் எங்க கட் பண்ணுது இங்க ஒன் அப்போ ஒய் இன்டர்செப்ட் ஒன் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் த்ரீ ஒய் இன்டர்செப்ட் ஒன் இந்த இன்டர்செப்ட் இருக்கு இல்லையா த்ரீ ஒன் இதைய ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் த்ரீனா த்ரீ பை ஒன் அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை த்ரீ அடுத்தது ஒன்னா ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை ஒன் தான் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண என்ன வருது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணல பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ் அப்போ எல் சேம் எடுக்கலாம் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் பிளஸ் ஒன் இன்டூ த்ரீ த்ரீ ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பை த்ரீ அடுத்தது இன்னொரு லைன் வரைஞ்சுக்கிற இங்கே எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒன் ஒய் இன்டர்செப்ட் த்ரீ இதையே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன் அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை ஒன் தான் பிளஸ் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்ண போறோம் த்ரீனா த்ரீ பை ஒன் த்ரீ பை ஒன் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை த்ரீ ஆட் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் சேல்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறப்ப த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பை த்ரீ கவனிச்சிங்களா அதாவது நான் சொன்ன ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லையும் அந்த இன்டர்செப்ட ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்றப்போ ரிசல்ட் கான்ஸ்டண்டா இருக்குது அதாவது பிக்ஸ்டா இருக்குது சேமா இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் என்ன அர்த்தம் நம்பர் ஆக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை கான்ஸ்டண்டா நம்பருங்கிறது வேற ஒரு மீனிங் இங்க சேமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுவும் ஃபோர் பை த்ரீ இதுவும் ஃபோர் பை த்ரீ அதாவது மாறாம இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர் பை த்ரீ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படி லைன்ஸோடைய எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்றப்போ சேமா வந்தா அதாவது கான்ஸ்டண்டா வந்தா அந்த லைன் நல்லா இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வழியா கண்டிப்பா எல்லா லைனும் பாஸ் ஆகு பாரு இந்த லைன் அந்த லைன் எல்லா எது வழியா பாஸ் ஆயிருக்கு இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆயிருக்குது இதுதான் இப்படி பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அதுதான் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா அதாவது ஒரு லைன் வரைஞ்சு எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்ணா என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதே மாதிரி இன்னொரு லைன் வரைஞ்சு அந்த இன்டர்செப்ட் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்ணி சப்போஸ் ரெண்டு சேமா வரும் டிஃப்ரெண்டா வரக்கூடாது கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் அப்படி சேமா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த எல்லா லைன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகும் ஒரு சின்ன மாற்றம் இங்க நான் லைன் சொன்ன இடத்துல இங்க பிளேன் இருக்குது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்ப பிளேன்னா த்ரீ டி வரும் அப்ப என்ன இன்டர்செப்ட் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் இசட் இன்டர்செப்ட் அதை எல்லாம் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்ணா சப்போஸ் இந்த ஃபோர் பை த்ரீ வருது அங்கே ஃபோர் பை த்ரீங்கிறது அங்கே நம்ம பொதுவாக என்னென்னே தெரியாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பொதுவாக கேன் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த எல்லா பிளேனும் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகும் அதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ கொஸ்டின் படித்து பார்க்கலாமா ஏ வேரியபிள் பிளேன் ஆமாம் அந்த மூணு ஆக்சிஸில் கட் பண்ணுறது மாறிட்டு இருக்கிறங்காட்டி வேரியபிள் பிளேன் A plane moves in such a way and the plane nagarudhu. Eppidhi nagarudhu? Paharing, eppidhi line nagarudhu? That's why the plane nagarudhu. A plane moves in such a way that sum of the reciprocal of its intercepts. And the moon intercept irukkil ya? X intercept, Y intercept, Z intercept. That's why one of the reciprocal thalagila maathi add panna. Sum of the reciprocals of its intercept on the one at axis is a constant. எப்படி போர் பை த்ரீ வந்து அது மாதிரி அங்கே கே வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஷோ தட் த லைன் பாசஸ் த்ரூ ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இங்கே லைனில் இங்கே எது ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இதுதான் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இது மாதிரி பிளேனும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வழியாக கன்ஃபார்மாக பாஸ் ஆகுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க நவ் லெட்டஸ் ப்ரூவ் மறுபடி கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கங்க வி நோ வெரி வெல் ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளேன் இஸ் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் X by A plus Y by B plus Z by C equal to 1. இதில் இது X, Y, Z intercepts A, B, C. அதை மென்சன் பண்ணிக்கலாம். X, Y, Z intercepts or A, B, C respectively. 
ரெஸ்பெக்டிவ்லினா எக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் ஆக்குற ஃபஸ்ட்டுக்கு செகண்ட் ஆக்குறது செகண்டுக்கு தேர்ட் ஆக்குறது தேர்டுக்கு அப்படின்றது அதாவது எக்ஸோட இன்டர்செப்ட் ஏ ஒயோட இன்டர்செப்ட் பி இஸ்ஓட இன்டர்செப்ட் சின்னு அர்த்தம் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்க வாட் இஸ் கிவன் சம் ஆஃப் த சம்னா ஆட் பண்ணணும் எதை ஆட் பண்ணணும் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டர்செப்ட்ஸ் அதாவது இன்ஸ்ங்கிறது அந்த பிளேன் அந்த பிளேனோட இன்டர்செப்ட்ஸ் அப்போ இங்கே இன்டர்செப்ட் என்னது ஏன்னா ஏ பை ஒன் பி பை ஒன் சி பை ஒன் அர்த்தம் அதை தலையில மாத்தினா ஒன் பை ஏ ஏ பை ஒன்னா ரெசிப்ரோக்கல் பண்றப்ப ஒன் பை ஏ பி ஒன் பி பை ஒன் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை பி சி பை ஒன்னு ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை சி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணா இங்க என்ன வந்து ஃபோர் பை த்ரீ இதுல என்ன வந்து ஃபோர் பை த்ரீ அது சும்மா நம்ம எடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பை த்ரீ வந்து அதே மாதிரி பிக்ஸ்டா ஒரு ஆன்சர் அந்த ஆன்சர் என்னன்னு தெரியாது நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கலாம் கே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுதான் கிவன் கண்டிஷன் இப்போ என்னென்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஷோ தட் த பிளேன் பாசஸ் த்ரூ ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இந்த டயக்ராமில் எப்படி அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வழியா அந்த லைன்ஸ் அந்த ரெண்டு லைன் பாஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி இந்த பிளேனும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வழியா இப்படி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி ஆட் பண்ணுறப்போ சேமாக வந்துச்சுன்னா பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் லிசன் ஒன் பை ஏ பிளஸ் ஒன் பை பி பிளஸ் ஒன் பை சி ஈக்குவல் டு என்ன வந்திருக்கு கே வந்திருக்கு அந்த சைடு ஒன் வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கே இருக்கு அப்போ ஒவ்வொன்றையும் கே ஆல் டிவைட் பண்ணா அங்க கே பை கே ஒன்னா மாறிடு டிவைட் ஈச் டேர்ம் பை கே அப்ப கீழே கே வரும் ஒன் பை ஏ கே பிளஸ் ஒன் பை கீழே பி வரப்போ பி இன்டூ கே பி கே பிளஸ் ஒன் பை கீழே கே வரப்போ சி கே ஈக்குவல் டு கே பை கேனா ஒன் இதுக்கப்புறம் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி நான் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு எழுதிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹென்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் என்ன வார்த்தை பிளேன் பிளேன்னா பிளேனோட ஈக்வேஷன் பிளேனோட ஈக்வேஷன் என்னது எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ப்ளஸ் இசட் பை சி ஈக்குவல் டு ஒன் பர் பிளேன் பாசஸ் த்ரூ என்னது ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இங்க கவனிங்க இந்த ஏ விட்டு மீதி ஒன் பை கே பி விட்டுருங்க மீதி ஒன் பை கே சி ஏ விட்டுருலா மீதி ஒன் பை கே இப்போ இது எப்படி வந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அதாவது அங்க பார்த்து எழுதிட்டேன் பிளேன்னா அந்த பிளேனோட ஈக்வேஷன் பாசஸ் த்ரூ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அந்த ஒன் பை கே ஒன் பை கே ஒன் பை கேன்னு எழுதிக்கிற அது ஏ மறைச்சிட்டு மீதி எழுதிக்கிற எப்படி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அனாலிட்டிக்கல் ஜாம்ரியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பார்த்துக்கிறோம் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் கொண்டு போய் ஒரு ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது அந்த ஈக்வேஷன் மேலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக அந்த டயக்ராம் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அல்லது ஒரு பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பாக அந்த ஈக்வேஷனுக்கு உண்டான டயக்ராம் மேலே இருக்கும்னு எக்கச்சக்கமான சம்மில் பார்த்துருப்போம் இப்போ இங்கே பாருங்க இதுதான் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டேன் பாயிண்ட்னு என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்போ எக்ஸுக்கு பலா ஒன் பை கே ஒய்க்கு பலா ஒன் பை கே இசட்டுக்கு பலா ஒன் பை கே இப்போ மேலே எக்ஸுக்கு பலா ஒன் பை கே அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ மேலே ஒன் கீழே கே அப்போ ஒன் பை கேஏ அல்லது ஏ கே கிடைக்குதா பிளஸ் ஒய்க்கு பதிலா ஒன் பை கே அப்போ மேலே ஒன் கீழே கே அப்போ ஒன் பை பி கே பிளஸ் இசட்டுக்கு பலா ஒன் பை கே ஒன் பை கே அப்போ ஒன் பை சி கே ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இந்த பாயிண்ட் கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் சார் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த கண்டிஷன் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் சம் ஆஃப் த ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்செப்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதுலேருந்து இதை அரேஞ்ச் பண்ணி தான் வச்சுக்கிற அது கிவன் கண்டிஷன் அப்போ இந்த கிவன் கண்டிஷன் இது ஒபே பண்ணுது எப்படி ஒபே பண்ணுச்சு இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த ஆன்சர் வந்து இது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருங்க அதனால் கண்டிப்பாக அந்த எல்லா பிளேனும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் வழியாக போகுது அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் என்னது சப்போஸ் கே நான் அசியூம் பண்ணியிருந்தா ஒன் பை கே ஒன் பை கே ஒன் பை கே நீ வந்து சம் ஆஃப் த ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்செப்ட்ஸ் எம் நான் அசியூம் பண்ணியிருந்தா என்ன ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஒன் பை எம் ஒன் பை எம் ஒன் பை எம் இதை ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒன் மார்க்கில் கேட்குற கூட வாய்ப்